pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pueblos siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. The people walk throughout the world together and cry out, come, oh Lord. The people who long to claim the promise, God's liberating word. You broke the bonds of sin and tied the captive's hands. Release us from fear and slavery to the law. We lift our hands in hope, we put our trust in you, O oh God of love. Pueblo que camina por el mundo, gritando, ven Señor. Un pueblo que busca en esta vida la gran liberación. Los pobres siempre esperan el amanecer de un día más justo y sin opresión. Los pobres hemos puesto la esperanza en ti, libertador. The people walk throughout the world together and cry out, come, O oh Lord. The people who long to claim the promise God's in el nombre del Padre, el Hijo, del Espíritu Santo. The grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Buenas tardes. Good afternoon. Hoy estamos celebrando la fiesta del Cuerpo de Cristo, en lo que estamos dando gracias a Dios por el don de la Eucaristía. En griego, la palabra Eucaristía tiene significado a dar gracias. Entonces, ese es el sacrificio de gratitud que estamos ofreciendo a Dios. Today, we celebrate the great solemnity of the body and blood of Christ. We give thanks to God for the gift of the Eucharist. In Greek, the word Eucharist means to give thanks. And so this is our sacrifice of gratitude, of thanksgiving, that we offer to the Lord. Para entrar en esta celebración, reconozcamos que todos somos pecadores. As we prepare for this celebration, let us call to mind that we are all sinful. Lord Jesus, you came as Savior of the world. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Lord, Señor Jesús, tú eres el Salvador del mundo. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Lord Jesus, you feed us with your body and blood. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amen. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quites el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quites el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Amén.
Let us pray. O God, who in this wonderful sacrament has left us a memorial of your passion, grant us, we pray, so to revere the sacred mysteries of your body and blood that we may always experience in ourselves the fruits of your redemption, who lives and reigns with God the Father in the unity of the Holy Spirit, one God forever and ever. Amen. Let us sing that song. En la primera lectura vamos a escuchar sobre la, el pueblo de Dios cuando estaba en el desierto después de su éxito. En este, Dios está dándolos a comer con maná, un pan del cielo. In the first reading, we hear the people's journey during the desert after the exodus and how God fed them with maná from the desert in the desert, the bread that came down from heaven. Lectura del libro de Deuteronomio. En aquel tiempo, habló Moisés al pueblo y le dijo, Recuerda el camino que el Señor, tu Dios, te ha hecho recorrer estos 40 años por el desierto para afligirte para ponerte a prueba y conocer si ibas a guardar sus mandamientos o no. Él te afligió haciéndote pasar hambre y después te alimentó con el maná que ni tú ni tus padres conocían para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino también de toda palabra que sale de la boca de Dios. No sea que te olvides del Señor tu Dios que te sacó de Egipto y de la esclavitud, que te hizo recorrer aquel desierto inmenso y terrible, lleno de serpientes y alacranes, que en una tierra árida hizo brotar para ti agua de la roca más dura y que te alimentó en el desierto con un maná que no conocían tus padres. Palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Glorifica al Señor Jerusalén. A Dios ríndele honores, Israel. Él refuerza el cerrojo de tus puertas y bendice a tus hijos en tu casa. Bendito, Bendito sea el Señor. Señor. Él mantiene la paz en tus fronteras. Con su trigo mejor sacia tu hambre. Él envía a la tierra su mensaje. Y su palabra corre velozmente. Bendito sea el Señor. Le muestra a Jacob sus pensamientos, sus normas y designios a Israel. No ha hecho nada igual con ningún pueblo, ni le ha confiado a otros sus proyectos. Bendito sea el Señor. En la segunda lectura vamos a escuchar San Pablo que estaba enseñándonos que lo que era pan ya es verdaderamente el cuerpo de Cristo. Lo que era vino ya es la sangre de Cristo. Desde el principio de la iglesia, esta creencia en la presencia verdadera de Cristo en la Eucaristía era nuestra fundación. In the second reading, we hear that what was bread is now truly the body of Christ. What was wine is now truly the blood of Christ. St. Paul teaches this from the very beginning of Christianity. This is the foundation of our faith. A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, the cup of blessing that we bless is it not a participation in the blood of Christ. The bread that we break is it not a participation in the body of Christ, because the love of bread is one. We, though many, 
are one body, for we all partake of the one love. The word of the Lord. Thanks be to God. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo, que ha bajado del cielo. El que comen de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para, el mundo, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí cómo puede este darnos a comer su sangre, su carne. Jesús les dijo, yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrá ten, tener vida en ustedes. El que come mi carne y vive mi sangre, tenga vida eterna. Yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y vive mi sangre, permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado por ser la vida, yo vivo por él, así también el que come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Today, as we celebrate this feast of Corpus Christi, the Word of God presents us with the reality of what we celebrate. Many times, even Catholics today are somewhat confused. The Eucharist is not a representation of the body of Christ. It is not a symbol of the body of Christ or of Christ's presence. It is Jesus Christ present truly and fully in su, divin in su uh, divinity and in su his humanity. Hoy, como estamos celebrando esta Eucaristía, tenemos que darnos cuenta de don que estamos celebrando. Hoy, desafortunadamente, muchos están confundidos. La Eucaristía no se representa el cuerpo de Cristo. 
Neo es un símbolo del cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo, es Jesucristo mismo en medio de nosotros. Esta es la fundación de nuestra fe. Es Cristo presente con nosotros aumentándonos en la peregrinación de nuestra vida. Christ is present with us in the journey, in the pilgrimage of our life. Really, truly present. In the first reading from the people in the Exodus, we're set free from slavery and then brought out into the desert to journey to the promised land. But it took them over 40 years to get there. And they experienced hunger while they were on that journey. God let them experience hunger so that they'd be hungry for him. And he fed them with his word and especially with the manna, which helped sustain them and give them the strength they needed to stay faithful and strong as they journeyed to their promised land. Hoy estamos en el Antiguo Testamento, la primera lectura estaba hablando de la salida del pueblo de Israel de Egipto, el lugar de la esclavitud de Faraón, el rey cruel. Y como Dios estaba liberándolos, ellos tienen que pasar por 40 años en el desierto antes que llegara a la tierra prometida. En medio de este es tiene experiencia de hambre. Que Dios lo permite para darlos hambre por él. Y en su respuesta era para dar su palabra y para dar la maná, que era su, la comida de su peregrinación. You and I are also on this journey. All of us are sinners. Egypt and the Pharaoh represent sin. And we know the power of it in our lives. It becomes the tyrant in our lives. Addiction, sin, being self-centered and all about ourselves takes control over us again and again and again. But God brings us out from that. But we still have the journey before we come to the promised land, his kingdom in heaven. But we don't journey alone. We journey again with the word and the sacrament of the Eucharist that feeds us and strengthens us. But like the people of the Old Testament, we too have many temptations along the way, and one of them is to keep turning back. I want to go back. It's ironic. When we're slaves to sin and addiction, we want out. When we're out, we get tempted to go back because it's familiar. It takes courage to change and be different. The Eucharist gives us that. Son, todos estamos en nuestra peregrinación escapando de esclavitud a pecado, adicción, narcisismo y todas estas cosas. El farón era símbolo de la dominación que estas cosas tienen en nuestra vida el poder. Pero antes que llegara la tierra prometida tenemos esta jornada en el desierto. Pero como en el Antiguo Testamento, Dios está dándonos comida, el carne y cuerpo de su Hijo. Este es como nosotros podamos escapar la tentación a regresar a la esclavitud de adicción, a pecado, a narcisismo. Solamente podamos seguir que tenemos la fuerza de la Eucaristía. We all know what happens when you don't eat. You, know, you get weak. You run out of energy and strength. And then we get the temptation, instead of to eat good food, to eat junk food. You know the saying, you are what you eat? We become the junk. No? Obviamente. No? Tenemos que supervivir la temptación de olvidar o comer. Cuando no estamos comiendo, no tenemos la fuerza. 
en lugar de comer la, la comida buena, estamos comiendo esta comida corriente de calle. Es como se dice, ustedes son lo que comen. Y cuando estamos comiendo lo corriente, llegamos a ser muy abajo, muy corriente. Y llegamos a crecer aquí en lugar de espiritualmente. Pero este es algo que todavía es un escándalo a mucha gente. ¿Cómo puede ser el cuerpo de Cristo? Pero Jesús en el Evangelio habla muy fuerte de esto hoy. Dice, mi cuerpo es comida, mi carne es comida, mi sangre es bebida verdaderamente. Si lo come, yo vivo en él. Si no, no tiene vida eterna. Él llegó para ser pan de vida para nosotros hoy. Y lo interesante es, cuando los judíos estaban diciendo, ay, ese es demasiado fuerte, es imposible creerlo. Lo chistoso es en el griego, y el Nuevo Testamento estaba escrito en el griego, la primera vez Jesús dijo, mi cuerpo es comida, debo comerlo. Después él dice, mi cuerpo, mi carne es comida, debo masticarlo. Cuando él estaba pensando este demasiado fuerte, él lo hizo más fuerte. Para decir, estoy en serio, tiene que comer mi cuerpo, tomar mi sangre, vivir mi sangre. In the gospel today, Jesus reminds us that he is the bread that's come down from heaven and that his body is food and his blood is drink and we need to eat and drink of this. If we want to have life within us, eternal life, and if we want to have him within us. Y cuando the, when the Jewish people said, this is too much, this is too hard, How can we believe this? In lugar, instead of saying, oh, let me explain it to you. Don't take me seriously. He got stronger in the Greek in the New Testament, which it was written in. He changes. After he says, you have to eat my body and drink my blood, he gets stronger. He, has, he says, you have to chew and gnaw on my body, on my flesh and drink my blood. He makes it clear that he's serious about this, and this is seriously how he is present with us. Hoy tenemos la oportunidad a dar gracias a Dios que no somos huérfanos. Dios Padre está dándonos a comer, dándonos a comer la carne y sangre de su Hijo, la pan de vida, para darnos hoy la fuerza y para ser con esta Eucaristía la promesa de vida eterna con Él. Today, we have the opportunity to thank God for the gift of the Eucharist in which His Son is present with us as our food and drink to give us courage on our journey so that we know we're not abandoned. We're not orphans. God is providing us, feeding us, nurturing us in the midst of which he's also building us up to live eternally with him. The Eucharist promises us life now and forever. In el Padre Nuestro, estamos diciendo, danos hoy nuestro pan de cada día. Es una frase poco interesante. Deben ser darnos hoy nuestro pan, o darnos uh, nuestro pan diariamente. Pero dice, danos hoy nuestro pan de cada día. Esta era la, una mal traducción. El griego otra vez dice, darnos el pan supernatural, el pan del cielo, la Eucaristía. Esto es lo que estamos pidiendo cada vez que estamos rezando el Padre nuestro. In the Our Father, we say, give us today our daily bread. It's a strange sentence. It should either give us today our bread or give us uh, our daily bread. But that double sense 
is because there's a strange translation. The Greek word that's used means supernatural bread. It's the only time in the entire Greek language that word is used in the Our Father. There are no other op uh, times in church or in literature that that word is used. It's a special word to say this is the supernatural bread, the bread that feeds us today and forever. De Eucharistia es el pan de vida, que es dándonos, dándonos fuerza hoy y dándonos fuerza y vida para siempre. Es Jesucristo. Y él es el punto central de nuestra fe. The Eucharist feeds us today, gives us strength in our journey, and feeds us, giving us eternal life that we can share forever with God. It gives us Jesus Christ, who is the foundation and center of our faith. Together, let us stand and profess our faith using the Apostles' Creed. I believe in God, the Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Antes de disponer la mesa santa donde el Señor hará nuevamente presente en el tránsito pascual que salva a todos los hombres, elevemos nuestras súplicas a Dios Padre con la plena confianza de ser escuchados. Por los obispos y presbíteros, para que cuando presidan la celebración eucarística, vivan tan plenamente identificados con el Señor que el pueblo vea en ellos la imagen viva de Cristo, que preside a quienes se han reunido en su nombre. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos los cristianos, para que pronto llegue el día en que celebremos la Eucaristía en la unidad de una sola iglesia, y todos los hombres de un extremo al otro del mundo ofrezcan el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los fieles que se encuentran a las puertas de la muerte, para que dejen este mundo lleno de paz y confiado en las promesas del Señor y fortalecidos con el cuerpo de Cristo, lleguen al reino de la felicidad y de la vida. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nosotros, para que el Señor fortalezca constantemente nuestra fe y acreciendo nuestro amor, a fin de que adoremos siempre en espíritu y en verdad a Cristo realmente presente, en el admirable sacramento de la Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por las intenciones, por las intenciones de Dr. Frank Villalobos, y por todos los que han pedido nuestras prayers, we pray to the Lord. For Father Kit, in his 10th anniversary of ordination, we pray to the Lord. For all those who are working during this crisis, who are caring for us, doctors and nurses, postal workers, emergency workers, first responders, police, fire, all those who bring delivery and help us in, like in the grocery store and banks, we pray to the Lord. 
for those who are living in fear, for those who have suffered the infections, for those who are seriously ill, and for all those who have lost members during this time of their families, we pray to the Lord. For all those who have died from the coronavirus and all those who have died in, during this time, that they are received into the kingdom of God with peace and mercy, we pray to the Lord. Ahora ofrezcamos nuestras intenciones en silencio. For our own needs and for one another, we pray to the Lord. For peace in our society, in our cities, in our states, we pray to the Lord. Almighty, ever-living Father, you have called us from slavery to sin, addiction, and selfishness. Fill us with the gift of your Son. Keep us faithful on the journey. Keep us strong through the gift of the Eucharist that we may come to the promised land of your kingdom, where Jesus is Lord forever and ever.
Oremos, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes se agrabre a Dios Padre todo poderoso. Señor, en tus manos este sacrificio, alabamos en tu amigo, Señor. Grant your church, O Lord, we pray, the gifts of unity and peace, where signs are seen in mystery in the offerings we here present through Christ our Lord. Amen. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber de salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre, Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual verdadero y eterno sacerdote a instru instruir el sacrificio de la eterna alianza, se ofreció primero a ti como víctima salvadora, y nos mandó que lo ofreciéramos como memoria al suyo. Cuando comemos su carne y molado por nosotros, quedamos fortalecidos. Cuando bebimos su sangre derramada por nosotros, quedamos limpios de nuestro pecado. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, con tronos y dominaciones, con todos los corros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Indeed, holy O Lord, and all you have created rightly gives you praise. For through your Son, our Lord Jesus Christ, by the power and working of the Holy Spirit, you give life to all things and make them holy. And you never cease to gather a people to yourself, so that from the rising of the sun to its setting, a pure sacrifice may be offered to your name. Por eso, Padre, te suplicamos que santificas por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. On the night before, he, on the night he was betrayed, he himself took bread, and giving you thanks, he said the blessing, broke the bread and gave it to his disciples, saying, Take this, all of you, and eat it. For this is my body, which will be given up for you. Del mismo modo, acabar la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beben todos de él. 
porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración de mí. El misterio de la fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Therefore, Lord, as we celebrate the memorial of the saving passion of your Son, his wondrous resurrection and ascension into heaven. And as we look forward to his second coming, we offer you in thanksgiving this holy and living sacrifice. Yo reje tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia, que yo reconozco en ella la víctima por cuya emulación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo. Llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo, un solo Espíritu. May he make of us an eternal offering to you, so that we may attain an inheritance with your elect, especially with the most blessed Virgin Mary, Mother of God, blessed jo with blessed Joseph, her spouse, with your blessed apostles and glorious martyrs, St. Thomas Moran with all the saints, on whose constant intercession in your presence we rely for unfailing help. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad de tu iglesia peregrina en la tierra. A tu servidor, el Papa Francisco, nuestro obispo Kevin, la orden episcopal de los presbíteros y diáconos, y todo el pueblo redimido por ti. Listen graciously to the prayers of this family, whom you have summoned to before you. In your compassion, oh merciful Father, gather to yourself all your children scattered throughout the world. A nuestros hermanos difuntos y cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga en nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ven. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de la mano. Deliver us, Lord, we pray, from every evil. Graciously grant peace in our days, that by the help of your mercy we may be always free from sin and safe from all distress, as we await the blessed hope and the coming of our Savior, Jesus Christ. The kingdom, the power, and the glory are yours now. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. 
No tengas en, cuerpo, en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra. Concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo ten piedad de nosotros Cordero de Dios Quitas el pecado del mundo. Danos la paz. Danos la Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no sé venir antes de mi casa para no dejar de que yo pase la cena. El Padre está distribuyendo la comunión a los ministros litúrgicos. Después de la bendición, le tocará a los congregantes.
Let us pray. Grant, O Lord, we pray, that all may delight for all eternity in that share of your divine life, which is foreshadowed in the present age by our reception of your precious body and blood, who live and reign forever and ever. Amen. It's a little different. Uh, we will be giving communion out after the final blessing. Everyone who wants to receive on the tongue needs to come to that section because that's where I will be. Only I will be giving communion on the tongue. You can receive in the hand or on the tongue. But if you are receiving the tongue, it's, you have to be over there. Okay. Es poco diferente a Rita. Estamos en el proceso acostumbrarnos. Ahora vamos a dar la comunión. Los que quieren recibir por la lengua deben estar por allá. Pues yo soy el único que van a dar la comunión en esta manera tradicional. Los ministros van a estar en diferentes lugares. Pero siga las uh, instrucciones de los ushers por estamos haciendo este también poco diferente. Todos van a recibir la comunión. No hay ningún problema, pero cuiden con su distancia también, por favor. Los ministros. Bendición final. La bendición, Padre. Los que van a...
do so in remembrance of me. This body will be given for you. Este es mi cuerpo. Es el amor vosotros. Dios es amor. Perfecto, enseñanos a amar, enseñanos a amar.